停，你别碰我。沐尘，联系他来公司接孩子。可乐，喂，啊，是是是，对，可乐在哪？东升集团，好好好，我马上到，谢谢谢谢。东升集团，东升集团，六年了，怎么会这么久？你好，我来接我儿子。嗯、那个小朋友家长对吧？他在休息室。哎，前面左拐，喊什么呢？林小姐来了。嗯刚少爷带回来一个小朋友，他妈妈来接他。小朋友？嗯，谁家的小朋友？啊、呃，这就不知道了。爸爸，你为什么要坐轮椅啊？叫叔叔。明明是爸爸。叔叔，好吧。可乐，可乐。嗯妈妈，哎，可乐去哪儿了？吓死妈妈了！可乐不乖。可乐给妈妈说个好消息哦，可乐帮妈妈找着老公了。什么？都知道没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单。站着，你还好吗？妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。好了，乖，我们不坐别人的车，走，妈妈带你回家。不嘛。外边很冷的，妈妈快进来，妈妈快进来嘛，快上车。睡爸爸的手好暖和。你后面有什么打算？今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚了空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾吗？先住我们吧。你呢？不行。是我家闲置的一套房子，为了可乐先这么办。谢谢啊。这么多的谢谢，你还得完吗？还是这么霸道？嗯，这是哪？这里啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家。啊，真的吗？今天晚上我要和。韩叔叔和妈妈一起睡，不行。我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧，嗯，好吧。我自己可以，你走吧。周小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦周小姐照顾少爷了。哦，对，这有两瓶药，这个每天睡前吃，吃一粒，这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。
可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊啊，谢谢啊。那我去关灯。嗯。爸爸。发。耶。六六。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯、哦。乐乖乖睡睡，等我把可乐哄睡着，我就，我就出去睡。好的。不想了，不想了，睡觉。什么硬东西？怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐。怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬了，怪不得都说单身太久会……那算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。该起床了，谢谢。妈妈，快醒醒！妈妈，快醒醒！可乐，怎么啦？可乐，我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。东来，东来，东来，东来，怎么这么烫？可乐，妈妈，韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好，东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起，对不起。老，别走，别走。我不走，我不走，我不走。东来，对不起，东来，对不起，对不起。对不起，对不起，对不起。少爷已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉了。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐，走。帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光了。走了。或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？别走
妈妈，韩叔叔醒了。牧尘，我怎么了？少爷，您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾您。谁让她照顾你？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走。妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐，去把你的宝宝油拿来。好。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐。韩叔叔不会赶走可乐的，妈妈，我们能不能留下来？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的，妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来，照顾韩叔叔。韩叔叔，能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车！可乐，可乐，你慢点，可乐。给你还是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了，附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了。这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公。<笑>叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了。太好了，可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星，不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭，可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，那个笨妈妈，她总是忘带钥匙，忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉，当然要保护我的女人啦。谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸？对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸。所以你能答应帮助可乐、照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人。东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷，一切都好。伯母是问你，东来哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说，东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷，由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母，我不是那个意思。你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来，钟小姐才签约天宇不久。少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使？对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。
，你们都下去吧。是。那伯母，你好好休息。嗯、站住！管好你的狗嘴，看清楚，谁才是你未来女主人。麻烦让一下。钟、啊、林、啊啊啊，你太过分了，是你太过分了吧？当年是你口口声声说会离开，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，钟灵，我告诉你。就算我不过问，伯母也不会放过你的。你最好赶紧让东来哥哥回家，那是他的自由，跟我没关系。夏西来过了，嗯，他跟你说什么了？他说，韩总是不是该回家了？你不用在乎他的话。我觉得他说的对，你，你什么意思？东来哥哥是不是快回来了？快了，那太好了。下午我陪您去逛街。韩是我们小西。听说韩夫人已经向林家提亲了。据了解，韩少爷还在国外。请问他本人知情吗？啊，我和东来呢，一直都很低调。伯母和我父母也是故交，所以我们两家一直走得比较近。所以订婚的事情是真的吗？不然呢？过几天就是我的寿宴，东来呀也会回来。那个时候啊，自然有好消息给大家宣布。据闻韩少爷六年前曾订过婚，请问韩少爷当时的未婚妻是林小姐吗？不好意思，我们还有钥匙，麻烦让一下。不好意思啊。喂，我发过去的新闻稿你收到了吗？不长眼啊！啊啊！桌上，救命啊！有人吧？管好你的嘴。据了解，东升集团总裁韩东来与仁爱院院长之女林夏曦传出婚讯。据悉，两人青梅竹马。韩总，韩叔叔，你什么时候回来啊？可乐都想你了。很快了，可乐要乖哦。你答应做可乐的爸爸。
不许反悔哦。那你要听话、啊。嗯，可乐快出来。可乐也乖，韩叔叔也乖，妈妈叫我爸爸。可乐，快看谁来了？楚墨哥哥。可乐。你，走。楚墨哥哥好久都没有来看可乐和妈妈了，是不是很想我呀？啊，必须的。啊，这个是送给你的礼物，喜欢吗？喜欢。去玩吧。嗯，慢点儿。外面是不是有很多狗仔啊？放心。而且只想和你宅一起，这个项目马上就要开机了，我们本身就要密切接触工作的呀。嗯，好看，哎，很好啊啊！这个人物心理诠释也挺到位的。呃，钟小姐你怎么看啊？站在原作者的角度，导演叫我钟林就好了。嗯，其实能在现场观看影后和影帝的表演还是很棒，谢谢啊。啊，导演，啊，我有一个疑问想问一下原作者。十十点五场，嗯，男女主刚同居了，然后他们触摸彼此的脸庞。我想了一下，这是女主瞎了之后第一次谈恋爱，嗯、所以她的情绪应该全是开心幸福的，还是不完全的信任？其实按照漫画的设定，女主应该是幸福的，毕竟男主是她在看不见之后第一个愿意相信的人，但是男主的内心就比较纠结了。每天面对着自己爱的人，时刻提醒自己是一个罪人，那这段情绪有一点难把控，可以请钟小姐试一下这段吗？好啊，不行的，我不会演戏，没关系的，对你比我们都更了解角色，我也只是想从观众的角度去揣摩一下人物的情绪。嗯、不行，试试吧，试试吧，你可以的，来吧，试试。那我试试吧。嗯。这是你的眉毛，这是你的眼睛，这是你的鼻子和嘴巴。问我吧。嗯。小美，这次我一定娶你。我答应你，一定会娶你的，好好保护你的。那你不准反悔。好，哈哈哈哈哎呀，那不如就让钟小姐做我们的顾问跟组吧。行啊，为了更完美的呈现，只想和你宅一起。我相信钟小姐不会拒绝吧？好，我可以。好，那我们接着往下读啊。呃，最后一趴，两人重归于好。我们先看一下本子，然后再讨论啊。可太会撩了吧？怪不得这么多女粉丝为你疯狂。那有没有撩到你啊？没正经，看剧本。好。进，像你直接告诉我们这样吗？啊，那我们接下来就这么排吧。那分，哎哎，韩总您来了，哎，刚好跟您汇报一下进度。今天啊，是我们男女主的唯独会，哈哈，疼。我给您介绍一下，这位啊，是我们漫画的原作者。我是问，他为什么会在这儿？啊，呃，钟小姐刚刚接受了剧本顾问的职位，呃，整个项目都会跟的。那好，换掉男主角。为什么？为什么？韩总，这不行啊！过几天我们就要开机了，而且楚墨是这个角色的最佳人选，这时候怎么能换男主呢？所以是不能换，是不能。好，沐晨，安排一下，导演一块换掉。是。呃、韩总，这那不如帮我也一起换掉吧。韩总，好久不见。好久不见，替我向韩阿姨问好。咱们先不叙旧了，回到正题。楚墨作为我们公司最有潜力的男艺人，也是刚刚拿下金球奖的最佳男主，这业务能力毋庸置疑。第二，已经签约了，就算你们东升集团付得起违约金，可前期借楚墨的绯闻炒作项目，现在这么做也不合适吧？你应该很清楚，威胁我是没用的。<笑>我知道，我知道，但韩总多少也得给我这个邻居姐姐一点面子吧。
。导演，哎，不如我们今天的围读就先到这里。哦，好的好的 ，OK， 呃，那我们今天就散会啊、呃，大家都抓紧时间筹备。韩总，谢谢你这几天对钟离和葛乐的照顾。走。你们这出对手戏可比戏里精彩多了。曼姐的人脉，我也是很佩服。你老实点吧，跟资方叫板可没什么好处。等一下，把钟离带过来。麻烦韩总不要再干涉我的工作了。别忘了你是给谁打工。你，那你把我也开了吧。那你拿什么抵我的房租，还有可乐看病的钱？我开车。去哪？我可以不换掉楚墨，你也不用支付房租。用什么交换？脱衣服，脱衣服。换上这个，跟我去个地方。现在，在车里换。司机是女的，我也不会看。换就换，又不是没见过。还真是随便。我要是不随便，也不会给你生。好久都没见你，你最近去哪了？跟你没关系。学人可真快。今天非常高兴你们来参加我的寿宴，请。今天寿星气色不错呀，而且越来越漂亮了。伯母，生日快乐！<笑>现在这小溪呀、啊，真是越来越漂亮了。<笑>那不都得益于我的爸爸妈妈把我养得好。<笑>臭丫头，这样以后还得麻烦寿星帮我养了。嗯，那要看这个小丫头啊，愿不愿意听我这个婆婆的话。嗯、听，我肯定乖乖的。<笑>嗯、怎么不见东来呢、哦？应该在路上了吧？这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。祝韩夫人青春永驻，谢谢谢谢，有这么多朋友啊参加我的生日会，我这老太婆就足够了。什么老太婆呀，您皮肤比我都好呢。您忘了，上次咱们去逛街，别人还以为我们是姐妹呢。哎呦，哎呦，这丫头啊哎呀，夏西这小嘴巴呀，可真甜。所以说呀，还是生女儿好。你们两个真有福。哎呦，不像我那个儿子呀，给我庆生都迟到。哎呦，我们家这小棉袄不是马上要给您穿上了吗？嗯、妈，<笑>对对对。哎，林小姐和韩少爷真是般配啊、嗯！今天这可是双喜啊！哎，对对对，双喜，双喜，双喜，双喜。东<笑>来哥哥，这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推，这个女的是谁啊？好漂亮、啊！听说韩家今天要宣布跟林夏西的婚姻，这韩少怎么带了个女人来？有好戏看、啊！你怎么才来呀、啊？林生，李夫人，啊，生日快乐！这是我和钟林给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐！你怎么把她带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈
，请问韩总今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女士啊？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊，这边请先预下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请，你也这边请。伯母，你们韩家就是这么对待我们小西的吗？哦，想起来，六年前就是因为他，东来取消了和我们小西指腹为婚的婚约。啊，林医生、林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏西，何谈拒绝、嗯？东来哥哥，你太过分了！小西，韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这。阿姨，生日快乐！曼丽呀、啊，这么多年没见，长成大姑娘了。哎、那我以后就常来看阿姨，别骗阿姨啊，一定不会的。<笑>那你们先聊。对，哎，钟灵，一起去吃点东西吧。好啊。嗯、林医生。我不知道今天会是这种情况。放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在哪？林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了，我们先告辞了。嗯，来，走。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。嗯，不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小西提了亲，希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前，东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿，我问心无愧。倒是你，走的也太是时候了吧？林医生，你像是在说话，怎么不说话呢？不好意思，阿伟，我还有事，先走了。啊！韩、嗯、叔叔来了，可乐好想你哦。韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚，大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事是我妈瞒着我办的，跟我没关系。叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊，可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔，妈妈每次不开心都用这个本本画画，可乐偷偷看过哦。哦，韩叔叔看看。嗯。可乐。几点了还不睡？快去洗漱。哦，韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你，人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。
，谁叫你乱翻人家东西？说什么？我说我们该睡觉了，韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。啊、哦，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。你笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服。能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。嗯，放开他！哎呀，别啊！靠，微风，没事吧？导演，之前拍了二十多遍了，有什么问题吗？哦，这个节奏和情绪上还差了一点，来再来一遍，再来一遍啊！剧本里根本就没有这一段。您是演员，只负责看剧本演戏。您是资方，在片场指指点点也不合适吧？哎，我就奇怪了，你们东升集团这么闲吗？这半个多月，韩总您天天跟组。导演，现在演吗？哎。哎呃，大家辛苦，再来一条啊！顾问呢？周小姐，我对本子有疑问。周小姐，小姐怎么了？一个顾问不在场，一个老板在导戏。不好意思啊，韩总让我去拿一些重要的文件。现在到哪一场了？楚、呃、墨，楚墨，怎么了？腰怎么了？我记得这场没打戏啊，是不是韩东来他又？你看。楚墨受伤了，还怎么演？整个组休息三天。哎，我没事。好、哎，今天收工。啊，好，谢谢老板，谢谢老板。走走走，走，收工，收工，回家。这才开机半个月，你就不能离钟灵远一点？至少等到杀青之后再说。我跟钟灵正大光明的，有什么好避讳的？对你跟钟灵是正大光明，但是他跟韩东来，感情的事不能勉强。我看得出来，钟灵对你。就像是对弟弟。哎呀，我自己有分寸。我可以进来吗？进来吧。怎么样？嗯，没事儿。你们聊吧。我先去卸妆了。啊，辛苦了。对不起啊。又不是你的错。韩东来是想整我，所以连累到你。你都忘了咱们是怎么相依为命的？说什么连累不连累啊？是啊，你不提醒我都快忘了。现在的大明星以前可是我小弟呢。我可不是弟弟啊。行，不是。哎，你和曼丽、嗯，他是我的前辈，更是我的朋友。我能有现在，多半靠他的提拔。我把他当姐姐。姐姐？像我一样？不一样。我没把你当姐姐啊。钟灵，我对你。对了，可乐该放学了，我先回去看可乐。你好好养伤，有什么事儿给我打电话啊！你跟着我干嘛？讨论剧本。还好意思说讨论剧本，仗着自己是资方一顿乱改，那可是我的心血。行，那不改了。今天周末，我答应要陪可乐。我现在要去给可乐买早餐。我也没吃早餐，那一块去吃吧。上车。有人吗？嗯，是谁啊？这里是钟灵家吗？是的，妈妈去买早饭了，不在家。那你能不能给我开一下门呢？妈妈给我说过，不能给陌生人开门。<笑>我是韩东来的妈妈，韩东来的妈妈，那就不是陌生人了
，请进。奶奶，你好漂亮啊！你就是可乐吧？对啊。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？可乐想吃糖吗？想吃，不要告诉我妈妈，我吃糖了。好的，来。好吃吗？好吃，真乖。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？经常来啊。你是韩叔叔的妈妈，以后也可以经常来。这孩子眉宇之间，和东来小时候太像了。奶奶，奶奶，哎，可乐今年几岁了？可乐五岁了，哪一年生的？啊，哪一年生的？奶奶，可乐头晕。告诉奶奶哪天生日，可乐带你去吃好吃的啊！妈妈，可乐，妈，你怎么来了？这是韩家的房子，我为什么就不能来？妈妈不是告诉过你，妈妈不在，谁来都不能开门吗？可是是奶奶啊！什么奶奶？又不听话。行了。别在这里凶孩子了，韩夫人，房租从我薪水里面扣，我没有白住你们韩家的房子，请你以后不要再来打扰我和可乐。可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，你给他吃巧克力，你是要害死我儿子。可乐，妈，可乐有糖尿病，他不能吃糖。这我怎么知道呀？赶紧送医院吧！可乐有先天性糖尿病，你怎么不早点告诉我？妈，你向来不关心别人的事，为什么第一次见到可乐就这么紧张？因为这么可爱的小孩子，谁不心疼呢？希望您不要再打扰他们母亲。你知道可乐的亲生父亲吗？这跟我没关系，跟您就更没关系。好，只要孩子没事啊就好。我先走了。查清楚了没有？检验结果多久可以出来？三天左右，亲子鉴定结果就能出来。麻烦张主任了。哎呀，韩夫人，您就别跟我客气了。好，那我就不打扰您了，我先走了。好，我送你。不客气了。还我知道了。麻烦张主任了，你慢走啊。伯、啊、母，小心。来看你爸来了呀、啊。给我爸送点东西。伯母，您这是啊？我没事，钟灵的孩子住院了，我和东来一起过来看看他。啊，那我送您回去。哦、好的，张主任，我们先走了。嗯，再见，张主任，再见。韩夫人慢走。检验科主任，可乐，莫非？莫尘。啊，韩夫人。过来，坐吧。好些日子没有见到您了。最近我去外地给少爷办点事儿。你手里拿的什么？这是少爷要的资料。啊，给我看看。这
这些资料你都看过了吗？沐尘，你从小在我们家长大，阿姨呢一直把你当半个儿子。有些事情呢，没有确凿的证据。为了东来，为了我们韩家，阿姨希望你。我懂，我会跟少爷说没有资料。下去吧。可乐是六月出生的，钟灵是前年的十一月离开的。可乐和东来的父亲一样，都有糖尿病。莫非可乐真的是我孙子？离开我，就是为了过这些苦日子吗？所以是楚墨的奶奶六年前收留了钟离。对，楚墨也是孤儿，被奶奶收留了。所以，在他没有成名之前，一直和钟离相依为命。那可乐呢？没有出生在正规医院。具体信息还没查到，继续查。是。等一下，把六年前那起事故，当天所有进出山里的人都查一遍。可是时间过去这么久了，恐怕很难查。喂，东来哥哥，有时间一起吃个饭吗？聊一下关于婚约的事。好，地址发我。可乐怎么样了？没什么事，倒是你的腰伤怎么样了？皮外伤而已。嘴硬，我会和韩东来说清楚。如果以后他再这么针对你，我就退出。我一直没问，你和韩东来什么关系啊？前任而已，没什么好说的。那他是可乐的，他知道吗？我们是不同阶层的，我现在只想和可乐过普通人的生活。你怕他从你身边带走可乐？可这事儿瞒不了一辈子啊。能瞒多久是多久吧。等可乐变好了，我就带他回安南。对了，上次我让你查的事情怎么样啊？啊，你看吧，我只查到这个人因故意伤人罪入狱过两次，日常行踪不明，纯纯的是会边缘人。想不到这林夏西会跟这样的人有来往。你确定他和林夏西认识？嗯，前两天我跟踪他们两个到林家的私人酒吧。先生，您的菜齐了，请慢用。谢谢。先吃饭吧。您好，预定了包间，姓林。这边请。嗯。钟林，坐那边。钟灵，楚墨，怎么到哪都能碰到他？倒霉，你妈还真不避讳。这不劳烦大姐您操心了。他才是大姐。不好意思啊，我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。这个，再加个甜品，两份谢谢。东来哥哥，关于伯母说
我们。我们。可乐也还行。关于婚约的事，我并没有拒绝。真的吗？我就知道。楚墨，吃完了吗？明天让爸爸。我们走吧。走吧。然后我们就订婚，然后，然后我们就一起照顾保姆。慢点。你就不想听听我关于婚约的真实态度？跟我没关系。你就真的一点都不在乎我吗？放开他！跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上。我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟离的事就是我的事，来见韩总自重，不要再来纠缠他。我有我的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟离他不是东西，更不是你的。你算什么东西？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代，但在身体上，我也不想跟一个瘸子比。你，楚墨。东来哥哥，你站起来了。韩总还是太厉害了，要是您去当演员，就没有我什么事儿了。双瘸子，牛逼！你嘴怎么这么欠？钟离，我心里戏外，我都不想陪你演。我要赚钱，我还要养孩子，够呛。东来哥哥，你腿什么时候好的呀？最后一次手术做了吗？小溪，我从来没有答应过要娶你，别在我身上浪费时间了。哥，哥，钟离。嗯、张主任，下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊。你要不给捎过去？啊，好啊。那张主任再见，再见韩阿姨休息了吗？啊，是这样，我刚刚来医院了，那个张主任让我给您带份资料。行，那我现在过来。算了，他腿好不好跟我有什么关系？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释。还是当面说吧。东来，东来，妈。
做手术这么重要的事情，你怎么瞒着我呀？我不想让你担心，公司还有事，我先走了。等等，你坐，我有事。是和林夏西婚约的事吧？我不会答应你的。你看看这个。嗯。我说过不要再打扰他们母子。你还向着他们？这个孩子呀，根本不是你的。不重要。这女人到底给你灌了什么迷魂汤？即便你不娶夏曦，我也绝不允许我们韩家替别人养孩子。妈，我的事就不劳你费心了。东来，真是气死我了！我到了，你在哪儿？看，很好。呃，今天收工，大家辛苦了啊！辛苦了，谢谢大家，谢谢导演。谢谢导演谢谢导演钟灵，今天收工早，约了和楚墨小酌一下，一起吧。我晚上还有事，不行，去吧。韩总，你站起来了，恭喜啊！我还有事，我就先走了，你们去喝吧。对。明天的戏需要修改，钟顾问晚上就要下班吧。可是我，好吧，那明天见吧。一起加班。好吧，那我先去打个电话。嗯、喂，可乐，妈妈晚上要加班。你让护士姐姐哄你睡。这个孩子呀，根本不是你的。好，可乐乖，妈妈也爱你。啊、你干嘛？工作。不是我、啊，我就不能回家改完再发给你吗，老板？不行，就在这改。好，你说那应该怎么改？十点三，男主看到女主，就会想到自己是个罪人。赵世涛一害他瞎了，但却已经爱上了女主。没想到他是认真了解过我这本书的。改编的人物内心 OS 情绪不够，需要补台词。嗯，我也有同感，包括后续情节的推进，情绪不够到位。我想想应该怎么改。之后的一节可以适当加一些内心独白。你看这里的戏剧张力，我觉得这段是可以的。那那场戏怎么办？我想跟你谈一下我的腿。前段时间在美国做的手术，真的没有必要对我解释。我们还是快改完吧，我还要回去陪儿子。难道可乐不想知道自己的父亲是谁？不需要，可乐有妈妈就够了。我想知道，韩总，这是我的私事。这孩子越看，和东来小时候越像。哎，不想了，亲子鉴定一定不会错。嗯，奶奶，奶奶，你是来看可乐的吗？谁是你奶奶呀、啊？你呀、啊，韩叔叔的妈妈，不就是我的奶奶吗？过来，可乐告诉你一个秘密哦，韩叔叔答应当可乐的爸爸了。胡说！我儿子怎么会做你的爸爸呢？是不是你妈叫你胡乱认爹的？是不是？可乐没胡说，可乐不是野孩子。坏奶奶，你走，你走，吵死了！你给我记住，东来不是你爸，我也不是你奶奶。你哭什么哭啊？看你妈的把你教成什么样子
，不许说我跑！除了讨厌坏奶奶，你走，你走。嗯嗯嗯嗯，坏奶奶，我真是自讨没趣。哼！师傅，师傅你好，省医院，我去省医院。哎，你们两个，这是我打的车。这都十一点了，不知道可乐睡了没？妈妈，妈妈，可乐是男子汉，可乐不哭，护士姐姐，可乐是男子汉，可乐不哭。哦，我、哦，嗯，嗯，嗯。护士姐姐，护士姐姐，快给我！是五十二号床的小朋友可乐呀，是可乐。小可乐，你怎么又没穿鞋跑出来了？哎，先把针拔了吧，这家长也不看着点儿。我拔了啊。嗯。咱们先回病房好不好？好。谢谢天使姐姐。我们可乐真是个小奶奶。坐起来，小可乐，今天要打最后一针哦。能不能不打呀？不可以哦。不怕不怕，小可乐，你爸爸妈妈呢？妈妈去上班了。那没事，姐姐陪你打针，一点都不疼的。嗯。哎，好啦好啦，现在这家长真是不负责任，光顾着赚钱，连自己孩子都不管了。嗯，妈妈没有不管可乐。妈妈最爱可乐了，妈妈工作好辛苦，好辛苦的。可乐已经是小男子汉了，可乐不怕打针。等可乐病好了，换可乐来照顾爸妈妈。<笑>你怎么这么可爱呀，小男子汉？那小可乐，你爸爸呢？可乐也想有个爸爸，这样也能给可乐。分担一些男子汉的重任。刚刚是哪个小男子汉害怕打针的呀？嗯，刚才不算，刚才不算。不算不算姐姐替你保守秘密。去<笑>左那边怎么样？一切顺利，很快就杀青了。嗯。哦，就是钟小姐最近有点辛苦，一边要跟着组，一边还要照顾可乐。可乐出院了吗？出了，已经在上幼儿园了，也办了托管，就是剧组拍摄时间不固定、嗯。您看，要不要跟导演说一声，让钟小姐轻松一点？好，算了。毕竟这是人家的私事。好吧，你有意见？不敢了，我先出去了。哎哎，钟小姐，啊、哎，晚上九点到我房间里来啊。哎，刘总，钟、啊、林。我有事跟你说，啊，等晚上收工了，我去找你啊。哎，导演说他找我有事儿，我先去他那儿，晚上给你打电话。行，好，准备好了吗？等我。来了来了。导演，钟小姐，来，先喝点水。谢谢导演。啊，啊，啊，哎，有什么问题吗？这个地方有点问题，导演，你看、哦、这个位置不可以这么改。如果我们这么改的话，后面女主的抑郁人设就立不住了啊、哦！而且后面的情绪也不接。你看这个位置，哪里啊？不好意思啊，导演
我明天还有事，我先走了。你给我喝了什么？当然是爱情的良药啊！钟小姐的才华我已经垂涎很久，今天晚上我们就好好交流一番。哎呀，导演，<笑>导演别过来！哎<笑><笑>，<笑>你想往哪儿跑啊？哎我，我还没有玩过生过娃的呢。放开我！放开我！看你今天往哪儿跑！你别过来！别过来！我让你跑！救命！救命！我会对你很温柔的，乖。妈的，臭婊子！我什么米游戏没玩过？轮得到你一个臭编剧在这跟我嘚瑟？<笑>我让你喊，不让你再喊。导<笑>演，我是主播。哎<笑>，王八蛋！导演，主<笑>播<笑>。导演，我是主播。你给我闭嘴！导演，有人吗？主播，我已经睡下了，有什么事儿明天再说啊。啊，好、啊。那钟离呢？钟、啊、默，钟默，救我！是钟离，你敢害我？钟离，啊！啊别打了！别打了！别打了！钟离，没事的，走，我们走楚墨和钟小姐，钟小姐怎么了？被人下药了。小楚，我送她去医院，快！多谢，少爷，周小姐出事了。钟离怎么样？刚醒过胃，在休息。怎么会这样啊？这事跟你有没有关系？疯了！我怎么可能伤害钟离？是吗？你伤害他的事还少吗？什
可知表在的雪花，蓝在当下，爱在等放下。天快黑了，各自忘了吧。